Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mamas. What are you doing? 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 Coffee, tea, 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 tea. ओके मार्निंग ले ओढ़म कॉफी बिट कोड़म ब्रेकफास्ट ये ओढ़म लंच ये ओढ़म नाईट मध्यलो स्नैक्स तीन ओढ़म डिनर जे ओढ़म इधी रूटीन अलग है तेल्ला रिंदो ये मामा विरुद्ध गुड़ा रूटीन है काकुंटे तेल्ला रिंदो ये मामा ने इधी ये पुड़ू कोत्ता कोत्ता पाठलतो कोत्ता कोत्ता जोक्स तो न What do you mean, Nithya Yavano? That's why Nithya is a mother of Yavano. Okay, so you're a good person, right? You're a good person, 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 you're a good person. Every day, you're a good person, you're a good person, you're a good person, you're a good person, and you're a good person, you're a good person, you're a good person, you're a good person, Asalnya Cheran gar acting bawang da, NTR gar acting bawang da, yebaru yeragadi seru. Asalnya Triple R lo mik baga nacchi netwanti, amse menti. Ye scene mik baga nacchi sendi, ye fighting scene mik baga nacchi sendi. Iba ni gurda sarada gak choose sena walan dar gurda. Ma ku cepai prithin cie endi, na gurda ni zengge choda la nundi, but samayam dorkale do. Samayam dorkale da, rata ticket lo dorkale da. Antenar gak. Tiket lo mana ku tiket itu daru kepo orang bentan de, cuti ke esde tiket lo rawal. Yes, oce sekarang ni, nak i crowd lo cuitam cahala istimu, first day cuitam istimu, kebela first day missai pun ini ante, malai ikhaya yepuru twenty days terata high ga cool ga, rende rende nunta i mande gara, oke ti nunta bukam pam vibration, ledo ante perasaan tata, rende rende sepertan mata. Adanya entah, atlan. Atik, untuk crowd lo nail ticket itu kunci kunci aja aja ali, leh dante cahala persaingan tengga, belali. So, mari cahala mandi choose ayro, cahala mandi bau ndi aja pesan, naro inka inka, bahu balik record sani gora badal gote sundi aja pesan naro, raja mau leh di, prati drusiam mau ke frame gatis coach intlo aja pes ciptu naro, ini mana gora congratulations, mana sabta ento perpancha ni kita lihat sendi, ni cahala eager ga asal choda le choda le an kute naro. रेपो ये लुंडो ये दो वक्त टाइम लो चक्का का बिल्ले सी हाय का चूसे प्रायतन जस्ता नो ना तो टेवरोस तो ना रो वे रार लेने सर डेफिनेट के नए ने तीस किल्ता नो चक्का का चूदम मरे इरोज़ वो पुटिन दो जर्फ कोटना ट्वेंटी माना किरण गर के तेलुगु एनआरए रेडियो तरफ नोटी पुटिन दो सब मेरे टुमटे पुटिन दोलो येन्नो मरेन्नो जर्प कॉल उन्जे पेस कोर कुन्तु मेनी मोर हैप्पी रिटेंस ऑफ़ द डे यस आलागे मरी राजमोली गारु नेक्स्ट ये वर्तो सिर्मा थी ये बोतु नारु अने सिनी नालर्जी में के वर कहना उन्दा नेक्स्ट ये वर्तो थी ये बोतु नारु नेक्स्ट अटे मरम इन रोज़लु रकरकाल अपोडपु Telugu bahasa perangga kau nadege apa? Prakriti perangga kau nadege apa? Rasta la perangga, desa la perangga, and alagé heroines, hero, cricketers, yentah mandi belun ta, yentah mandi tu rakar kala, hmm, i podo pukat la awanikur aja sem. Kani, raja mau ligaru, next ye hero tu sirmatiya botunaru. Mika awan telisde saradaga nine seven zero five triple two double zero five message ni. Miran kau nadege ayen amatram asalé kado. Yes, Prabhas Andhra Lak Gunda Chappudu Telugu NRI Radio Lo Twitter Lo Ema Ena Trending Nuru Sunda Mama Ipa Du Trend Ma Kewa Na Information Ipa Galra Ante Definite Ga Twitter Lo Pratroz Yedo Kamsam Trending Ga Oto Untun Dan Mata Mana Kashmir File Si Rozu Yada Adri Ante Ma Jilla So Chinna Pudu Memo माँ इंटी बिल्डिंग पे के किचुस थे याद आदरी लाइट लोग हन बढ़े थे यान मर्च चाला देगर का न पिचे से ये ये वो ना इन्हीं चल लड़स कुंटा होते हो पास निमिषाला उस तरह ओके इधर इलाने बागत आगे रहता ताई इन तरह तो वाला के पन चलो ये बेंगलुरु जोड़ा लंजे पेसी अनकुनर रन मर्ट इधर गल्सी एयरपोर्ट 
అన్నా అన్నా బెంగళూరుకి పోవాలన్నా ఫ్లైట్లో బెంగళూరు ఎంత వద్దన్నా బెంగళూరు వెళ్ళడానికి రాను సిక్స్ థౌజండ్ అండి మళ్ళీ పోన్ సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది అరే పన్నెండు వేల డబ్బులు ముచ్చట పక్కన పెట్టన్న యాదాద్రి దగ్గర పది ఎకరాలు ఉంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్న నువ్వు నాకు అసలు అర్థం కాదు మేము బెంగళూరు పోవాలి ఫ్లైట్లా ఏ ఎంత టైం అవుద్ది ఇక్కడ నుండి బెంగళూరు పోవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుందండి నలభై ఐదు నిమిషాల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఆరు వేలు తీసుకుంటారా రా మీరు అంతనే పక్కన ఒకడు ఉన్నాడు అనమాట అరే మావా నలభై ఐదు నిమిషాలు అయినట్టు కదరా ఏ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నడుచుకుంటావు అంత సార్ ట్విట్టర్లో యాదాద్రి నడుస్తుందనమాట తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి యాదాద్రి ఆలయం ఇక ఓపెన్ అయిపోయిందనమాట ఈరోజు మహాకుంభ సంప్రోక్షణ కార్యక్రమంతో కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా ఆలయం ప్రారంభమైంది ఇదిలా ఉండగా ట్విట్టర్లో యాదాద్రి ఆలయ ఫోటోలు వీడియోలు ట్రెండింగ్గా దూసుకెళ్తున్నాయన్నమాట పలువురు ఈ యాదాద్రికి సంబంధించినటువంటి ఫొటోస్ అన్నీ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇది ఒక ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళిపోయిందనమాట ఇప్పుడు అందరి దారులన్నీ కూడా యాదాద్రి 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 అలాగే ఈ సందర్భంగా భక్తులు కూడా విపరీతంగా పోటెత్తారనమాట యాదాద్రి కొండపై ప్రధాన ఆలయంలో వెలిసినటువంటి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనాలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి ఆరేళ్లుగా ఈ బాలాల ఆలయంలోనే కొలువైనటువంటి భక్తులకు దర్శనమిచ్చే నారసింహుడు తిరిగి తన పాత స్థలానికి చేరుకున్నాడు అనమాట నేటితోటి మహాకుంభ సంప్రోక్షణ ముగిడియంతో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులకు అనుమతినిస్తున్నారనమాట దీంతో తొలి రోజు ఆలయ వైభవం స్వామివారిని చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారనమాట సో మొన్నటి వరకు బాల ఆలయంలో ఉండే ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంతమంది స్వామివారు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారో అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఆ స్వామివారిని పెట్టడం జరిగిందనమాట అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా యా యాదాద్రిని బాగా సందర్శించండి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చూడండి స్వామివారి స్వామివారిని దర్శించుకోండి మీ కోరికలన్నీ కూడా కోరుకోండి మీరు ఎంత తొందరగా ఇంతమంది వస్తే మా మా జిల్లా అంత బాగా డెవలప్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎకరము డెబ్బై డెబ్బై లక్షలు ఎనభై లక్షలు అవుతుంది ఒక్కొక్క ఎకరము ఒక డెబ్బై కోట్లు అయ్యేంత వరకు చూడద్దు మీరు అందరూ అప్పుడు ఒక్కొక్క ఎకరము ఓ యాభై కోట్లు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆహా ఏమన్నా ఆనందమా సో ఇప్పుడు అందరు కూడా యాదాద్రి దగ్గరలో ఏదన్నా ఫ్లాట్ ఉందా ఫ్లాట్ ఉందా ఫామ్ హౌస్ ఏమన్నా ఉందా మొన్నటి వరకు రేట్లు కొంచెం స్తంభించిపోయి ఉండే కానీ ఇప్పుడు అన్ని దారులు కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఏంది ఎవరన్నా యాదాద్రి దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని ఉంటే మాత్రం నన్ను కాంటాక్ట్ కండి మీకు అంటే నేనైతే ఇన్వాల్వ్ కాను అమ్మే వాళ్ళను మంచి డైరెక్ట్గా రైతుల దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇగో ఆయన మనోళ్ళే అండి మీరు అతనితో మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రైతు బంధు వచ్చే భూములను నేను డెఫినెట్గా చూపించగలను ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఓకే ఎవరో ఈ యాదాద్రి దగ్గర ల్యాండ్ కొనడానికి అనుకుంటా ఎవరో వచ్చారు హలో నరసింహరెడ్డి గారు సార్ సార్ ఎన్ని ఎకరాలు కావాలి సార్ ఏదో సార్ బ్రతకడానికి ఒక ఐదు ఎకరాలు దొరికితే బాగుండు అవునా దుర్బ సార్ పైసలే అయితే కాకుంటే నరసింహరెడ్డి గారు సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను రంగస్థల దినోత్సవం సార్ మీలో కూడా కొన్ని కళలు ఉన్నాయి కదా సార్ ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం ఎలా జరుపుకున్నారు సార్ ప్రపస్త చే ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం అంటే నాకు ఎట్లా అంటే పెద్దగా నేను ఈ నాటకాలు అవి ఇవి ఆడనండి నాటకాలు ఏముంది సార్ ప్రతి మనసులో ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో కళ ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు నేను నాటకాలు బాగా ఆడేవాడినండి మా అమ్మాయి ఇంకొకసారి వేదవ నాటకాలు ఆడితే చంపేస్తాను నేనే నా అలా పని చెల్లి ఏ నాటకాలు ఆడాడు ఒక్కసారి మా విలేజ్లో ఈ నాటకాలు ఆడుతూ ఉన్నారు సార్ ఆడుతూ ఉంటే మరి ఈరోజు కనుక చూసుకుంటే ఈ గ్రామంలో ఎంతో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేశారు ఈ నాటకాన్ని చూడడానికి మరి మా నాటకాన్ని చూసి దయతలిచి సంతోషించి ఆనందపడి వాళ్ళ స్వహస్తాలతోటి 
మాకు ఒక పది రూపాయలు దానం చేసినటువంటి నరసింహారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేము నరసింహారెడ్డి గారిది చాలా పెద్ద మనసు మేము అడగక ముందుకే అలా అలా తృణప్రాయంగా ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి ముందు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాము ధన్యవాదాలు అండి సార్ అట్లా అంటుంటే నేను చక్కగా రాత్రి మా అమ్మ దగ్గర పోయినా అమ్మ అమ్మ నాకు ఒక పది రూపాయలు ఇయ్యవా అన్న గింత రాత్రి పది రూపాయలు ఎందుకు రా గింత రాత్రి పది రూపాయలు ఎందుకు రా అన్న అంటే అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ అయ్యవా నాకు అంటే ఎందుకు ఏం చేస్తావు పది రూపాయలతో అంటే ప్లీజ్ అవన్నీ ఏం అడగక నువ్వు అంటే డాడీ పడుకున్నాడు లేస్తే తంత నిన్ను నువ్వు అంటే ఏమన్నా కానీ నాకైతే ఇప్పుడు ఇస్తావా అయ్యావా నేను స్కూల్కి కూడా ఓన్ రేపు లేకుంటే అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పేసి ఆమె ఆ పోపు డబ్బులో దాచుకున్నటువంటి ఆ పది రూపాయల నోట్ ఇచ్చిందండి ఇచ్చిన తర్వాత నేను పోయిన ఈ గాడికి పోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి నా పేరు నా పేరు మహేష్ రెడ్డి ఇగో పది రూపాయలు అని చెప్పేసి ఏం కానీ ఆహా చిన్నవాడైనా చాలా పెద్ద మనసు ఉన్నది అబ్బాయికి ఊరు ఊరంతా వచ్చారు రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఊరు ఊరంతా వచ్చారు ఇక్కడ ఆహా పెద్ద మనసు అంటే ఇది 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 కదా మనం కోరుకున్నది మరి ఈరోజు ఈ మహేష్ రెడ్డి అనే అబ్బాయి ఇది చూసి మా నాటకాన్ని చూసి ఆనందించి సంతోషపడి ఆయన తన కష్టార్జితంతో సంపాదించినటువంటి డబ్బులు పది రూపాయలు మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని ఈరోజు బతకమని చెప్పేసి ఇచ్చడం జరిగింది ఆయన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు పిల్లోడు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకు ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి రావాలి ఆమె అందాల సుగుణ రాశి కావాలి ఆయనను బాగా చూసుకోవాలి ఆయన ఈ విమానం ఎక్కి సప్త సముద్రాలు దాటి అక్కడ సెటిల్ కావాలి అటువంటి పుణ్యవతి అటువంటి మంచి ఆవిడ ఒక గుణసుందరి అందాల రాసి అతనికి భార్యగా రావాలని చెప్పేసి కోరుతున్నావు అని చెప్పేసి అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ విపరీతంగా చెప్పట్లు కొట్టారు మొత్తానికి మీ పది రూపాయలు ఊరోళ్ళని కదిలిచ్చిందా సార్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఊరోళ్ళని కదిలిచ్చింది ఆయన ఆయన చెబుతుంటే నా మనసంతా ఈ అబ్బాయి ఇంత మనసున్న మంచి మనిషి చూడడానికి ముద్దుగా ఉన్నాడు ఇతనికి అందాల రాసి రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నావు అనగానే ఆహా ఏం జన్మ ధన్యమైంద్రా అనగానే మా ఫ్రెండ్స్ అరే బాబా ఇంకేంద్రా సూపర్ అనగానే ఇక నాకు రాత్రి నాటకం అయిపోయిందండి నాటకం అయిపోయిన కొద్దీ వాళ్ళు అంటే నా కళ్ళ ముందు వాళ్ళు నాటకాలు ఆడుతున్నారు ఓ రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఉన్నారు మా మా ఊళ్ళో అందరం చెదర్లు తీసుకొచ్చి కప్పుకొని కూర్చుని ఒకడ కింద నా మనసు మాత్రం ఎవరు అందాల రాసి ఎవరు అందాల రాసి ఎక్కడ ఏంది ఆయన ఇంత బాగా దీవించాను నన్ను అని చెప్పేసి నరసింహరెడ్డి గారు తర్వాత ఇక ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ ఆ రాత్రి నిద్ర కూడా రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టలే నాకు అరే ఒక పది రూపాయలు ఇస్తే ఆయన ఇంత బాగా దీవించాడు ఏంది అని చెప్పేసి నా నా తర్వాత ఒక ముసులోడు వెళ్ళాడు అక్కడికి నా తర్వాత మెల్లగా ముసులోడు వెళ్ళాడండి అక్కడికి నరసింహరెడ్డి ఈ ముసలి ఆయన కూడా అట్లనే చెప్తాడు అనుకున్నాడు వాడు అనగానే ఈ పది రూపాయలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ ముసలోడు తాగి ఉన్నాడు అక్కడ మన దిల్లో ఆ విషయం తాగిన తర్వాత ఇక వాడు మరి ఈరోజు ఆయన పేరు సమ్ యాదగిరి ఏదో ఉన్నది మరి యాదగిరి గారు పెద్ద మనసుతోటి మనకు పది రూపాయలు దానం చేశారు యాదగిరి గారు మరి ఆయనకు ఓ ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల్లో కూడా పెద్ద మనసుతోటి పెద్ద ఆయన నడిచి ఆయన కాలు కూడా సరిగ్గా నడవరాదు ఆ కట్టబెట్టుకొని వచ్చిండి ఇంత దూరం మరి ఆయనకు అన్ని రకాలుగా కూడా మంచి జరగాలి ఆ దేవుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలను ఇవ్వాలి అది ఇదంటే ఈ ఆడ లుల్లి ఆయన అరే ఆయనకు అందాల సుగ్న రాసి కావాలంటాడు నాకు ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్నాయంత అవరా నువ్వు పెద్ద లుల్లి ఆడ నాకు నాకు ఉన్నాయే నాకు యాభై సంవత్సరాలు నువ్వు నువ్వు తొంభై ఎనభై సంవత్సరాలని ఎట్లా చెప్పినవరా నువ్వు నువ్వు రారా ఫస్ట్ బయటికి రా 
అన్ని పంచులే ఆ పెద్ద లొల్లి ఆడ సరే ఈ ఈ ఈ గొల్లి ఈ లొల్లులు ఇట్లనే ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి నాకు నరసింహరెడ్డి గారు ఆ పది రూపాయలు ఈ పోతే ఏం పోయినాయో ఏందో కానీ ఆ అందాల సుగుణ రాజు కోసమే నా అన్వేషణ ప్రారంభమైందండి ఎప్పుడు దొరుకుతుందో ఏందో అదే మీరు అడిగేది కరెక్టే 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 సరే ఇక ఇక నా నాటకాలు ఇటువంటి చాలా పిచ్చి నాటకాలు బోల్లని ఆడాము మనము కానీ నేను నాటకం ఆడితే మాత్రం దుర్యోధనుని పాత్ర మాత్రం డెఫినెట్గా వేస్తానండి చాలామంది అంటారు మీరు దుర్యోధనుని గెటప్లో చాలా బాగుంటారు మహేష్ గారు మీరు వేయాలండి మీ డైలాగ్ డెలివరీ అది ఇది బాగుంటుంది అంటే డెఫినెట్గా ఒకరోజు దుర్యోధనుని ఏక పాత్ర అభినయం వేస్తానండి నేను డెఫినెట్గా దానికంటే ముందుగా మరి మీకు నాటకాలకు ఎలా సంబంధం మీరేంటి నాటకాలు ఏం మనకు టచ్ లేదు సార్ కాకపోతే నాటకం మీద ఒక కవిత రాశాను ఓ నాటకం మీదనే ఒక కవిత రాశారా రెడీ సార్ చిన్న కవిత అంతే చదువుతాను సార్ రంగస్థలం నటకు నటనకు ప్రాణం పోసే కళావేదిక మనలో హావభావాలను హావభావాలకు ప్రదర్శన చాలా కళాకారులకు విద్యాలయము కళలకు రూపాన్నిచ్చే దేవాలయం ముఖానికి రంగులు వేసుకొని మనసులో బాధను నింపుకొని జీవనం కోసం కళలు చంపుకొని బ్రతుకు తెరువు కోసం మరో దారి ఎంచుకొని ప్రయాణం సాగించే కళాకారులు ఎందరో ప్రతిభను చూపలేని కిరణాలై ప్రస్తుత పరిస్థితులు నిలిచాయి అంధకారమై అంతరిస్తున్న కళలకు ఆదరిద్దాం ఆస్వాదిద్దాం అందినంత వరకు చేయుతనిద్దాం మొగ్గలు విచ్చితే విరిసిన పువ్వుల్లాగా కళలను ప్రదర్శిస్తే విరజాజులు నవ్వుల్లాగా మారాలని కోరుకుంటూ వ్యక్తీకరణకు అవకాశం వస్తే ప్రతి మనసు ఒక రంగస్థలమే చూసే ప్రతి కళను ఆస్వాదిస్తే ప్రతి ఇల్లు రంగులమయమే దట్ ఈస్ సార్ అంతే సార్ వండర్ఫుల్ సార్ ఏమన్నా చెప్పారా సార్ రంగస్థలం మీద కవిత అసలు మామూలుగా లేదండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి నరసింహ గారు సార్ మనతో మాట్లాడడానికి మరి రంగస్థలం మీద అభిరుచి ఉండి ఎన్నో నాటకాలు వేసి అంటే ఇప్పటికి కూడా వేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడే మేడం మరి ఈ మేడం ఇన్ని ఇన్ని నాటకాలు వేశారు ఆమెకు బాగా నచ్చినటువంటి నాటకం ఏంటో ఒకసారి అడిగి కనుక్కుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి హాయ్ మేడం ఎలా ఉన్నారండి శ్రీదేవి గారు నా దయ వల్ల బాగానే ఉన్నారా మీరు ఎప్పుడు ఇంకా ఇంకా చాలా అందంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఇంకా బాగుండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం అండి లేదండి ఆలోచించే సమయమే లేదు అక్కడ ఎందుకంటే మన దయ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారండి దయ కరుణ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ అండి మనకు మొదటి నుంచే కరుణ కరుణ చూసారా నరసింహారెడ్డి గారు దుర్గబట్టేసిందండి కరుణను మాట మాటల్లో అలా దుర్గబట్టేస్తుంది శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు మీ మీ మీరు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇట్లో అంటే లైక్ డ్రామాలు అవన్నీ కూడా అంటే రంగస్థల దినోత్సవం అనమాట ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా చూసేవాళ్ళ దూరదర్శన్ లో కానీ ఇప్పుడు పాపం అటువంటి వాళ్ళు అందరూ లేరండి ఎప్పుడు వేసే వాళ్ళు లేరు కొద్ది కొద్ది మందే మిగిలిపోయారు ఆ సురభి కొందరు కొందరు నాటకాలు వేసే వాళ్ళే ఉన్నారనమాట చాలా వరకు అంతరించిపోతున్నాయి అవన్నీ కూడా ప్రదర్శించడానికి చోటు దొరకడం లేదు కదా సార్ అంటే చోటు ఎందుకు లేదండి నరసింహ గారు ఉన్నది కదా ప్రదర్శించడానికి ఇప్పుడు రవీంద్ర భారతి ఉంది రవీంద్ర భారతిలో ప్రతి ఇంటర్ స్కూల్స్ కి కాంపిటీషన్స్ అని అవన్నీ 
అంటే ఒకప్పుడు ఉండే మేడం కరెక్ట్ మీరు అన్నది ఒకప్పుడు చాలా వేదికలు ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఇక ఎప్పుడో అడప దడప ఇప్పుడు రంగస్థల దినోత్సవం అన్నప్పుడే అది గుర్తొస్తుంది పాపం వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రంగులన్నీ తెచ్చుకొని సామాన్లన్నీ తెచ్చుకొని మేకప్లన్నీ తెచ్చుకొని ఆ గద ఉంటుంది కదా పెద్ద గద ఆ గదాన్ని మంచిగా తుడుచుకొని ఆ బాణాలన్నీ కూడా తుడుచుకొని అవన్నీ కూడా ఇస్త్రీ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చేసి ప్రదర్శించేసి వాళ్ళు ఇచ్చే వెయ్యి నూట పదహారులో లక్ష పదివేలో లక్ష అవే సమ అమౌంట్ తీసుకొని అందరికి దండం పెట్టేసి అలా వెళ్ళిపోతున్నారనమాట కానీ భావి తరాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మేడం ఓకే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ లాంటి రేడియోస్ మీ లాంటి మీడియా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రతిసారి ఎప్పుడు ఆ సిసి సినిమాలు అవన్నీ వాటర్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ చేసే ఉండే ఉండడం లేదు ఒక వీక్ లో ఒక డేనో ఒక టైం పెట్టి వీళ్ళందరికీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా వినడానికి ఆన్లైన్ లో అయినా యా ఆన్లైన్ లో మీరు అన్నది కూడా చాలా కరెక్ట్ అండి మనం ఇప్పటి వరకు చేసామండి మన మన దాంట్లో కూడా రజనీ గారని మనకు సురభి కళాకారులను పరిచయం చేసే కార్యక్రమం ఉంది ప్రతి ఆదివారం ఆ కార్యక్రమం వస్తుంటుంది సురభి కళాకారులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రోజు అంటే ఇప్పుడు మన రేడియోలో ఇప్పుడు టీవీలో అయితే మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చక్కగా అలంకరణ అవి ఇవి చేసుకోవాలండి శ్రీదేవి గారు కానీ మన రేడియోలో వాళ్ళు ఏం అలంకరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమి లేదండి ఒక బనీన్ ఒక లుంగి ఉంటే చాలు చక్కగా వాళ్ళు వాళ్ళ గాత్రంతో వాళ్ళు నటించవచ్చు మన రేడియోలోనే అదే అదే అంటే వినిపించవచ్చు అనమాట గొంతుతో నటించవచ్చు ఆ విధంగా అసలు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా నాటకాలు ఆడాలంటే ఏమేస్తారు అంటే నేనేమేయాలి మీరేమేస్తారు నాటకంలో బాలనాగమ్మలో చిలక నేను మాంత్రికుడు మీరా మరి చిలకకు డైలాగు లేవుగా అవునా సరే ఒక్కసారి బాలనాగమ్మలో ఇప్పుడు శ్రీదేవి గారు నాగమ్మగా మాంత్రికునిగా రూపాంతరం చెందుతున్నారు నేను చిన్న చిలకను కొంచెం మేడం కొంచెం గట్టిగా గట్టిగా వెనకండి ప్రాణాలు మేడం అంటే చిలకలోనే ప్రాణాలు ఉంటాయి కదా దాన్ని కాలు ఇరవడము దాన్ని తోకదో పీకడం అవన్నీ ఏం చేయకుండా మీరు ఒక్కసారి ఏదైనా ఒక చిన్న డైలాగ్ ఒక మాంత్రికునిగా ఏమైనా చెప్పగలరా ఆ డైలాగ్ అవునా రెడీ అయితే అంటే మాంత్రికునిగా చేస్తూ ఈ ప్రాణాలన్నీ కూడా చిలక చేతిలోనే ఉన్నాయి అని ఒక మాంత్రికునిగా ఒక రెండు మూడు డైలాగులు కొట్టండి అట్లా ఏదన్నా మీకు గుర్తొచ్చింది శ్రీదేవి గారు ఏ అంటే చిలకని ఏముంటుందండి చిలకతోటి మీకు నాకేం గొడవలు లేవు కదా అట్లా మాంత్రికునిగా ఆ నవ్వడము అది ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ప్రాణాలన్నీ కూడా చిలక చిలకలోనే ఉన్నాయని చెప్పేసి ఏదో మీకు తెలిసినది ఒకటి ఓన్ చేసుకుని చెప్పండి సరదాగా ఏదన్నా లేకుంటే ఇంకా ఇంకా వేరే నాటకాలు ఆడదాం తీయరా అది ఏమన్నది అంటే డైలీ ఒక నాటకమే ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఆడేది కూడా అదే కదా నాటకం నేను మాట్లాడే చిలకనా చంపొద్దు ప్లీజ్ నన్ను చంపొద్దనా సరే చావులు ఉండవు నేను నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేయాలి మాంత్రిక అని చెప్పేసి అనాలా సరే అందుకుంటాను మేడం మీరు ఎట్లా చెప్తా మేడం కాల్ నేను ఎందుకు కట్ చేస్తానండి మీరే నా కాలు చేతులు కట్ చేయొచ్చు చిలకవి మాంత్రిక ఒకవేళ మీరు నన్ను గనక వదిలిపెట్టారనుకో మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ మీ భర్త మీ పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు 
నన్ను హింసిస్తే మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది నన్ను వదిలిపెట్టేసి నువ్వు నన్ను వదిలిపెడితే నీకు చిరాయుగా ఉంటావు లేకుంటే ఆ బాలనాగమ్మ చేతిలో నువ్వు చచ్చిపోతావు ఒకవేళ నువ్వు ఇలానే నన్ను పట్టుకొని ఉంటే నన్ను ముప్పై సెకండ్లలో కనుక నన్ను వదిలిపెట్టకుంటే బాలనాగమ్మ వచ్చి నిన్ను చంపేస్తుంది నువ్వు అందుకోసమే ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతకాలంటే నన్ను వదిలిపెట్టేసేయి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు బ్రతకదలుచుకోలేదా ఓకే అయితే అయితే నేనే నిన్ను వేసేస్తున్నాను వేసేసాను అంతేగా ఇవద్దు ఇవద్దు వామ్మ ఇక చాలు ఇక చాలు చెప్పండి అలా కోవిడ్ అటువంటి కోవిడ్లు అవి ఇవి కోవిడ్ తోటి నేను ఏం భయపడనండి ఎందుకంటే కోవిడ్ పెద్దగా ప్రాణాంతకం ఏం కాదు అంటే ఒకప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉందన్నా ఏముందన్నా కూడా ఏం కాదా అని చెప్పేసి అంటాం అది పరిస్థితి మరి తెగించింది తెగించినోనికి ఏదో అంటారండి సామెత దాన్ని ఏమో అంటారు తెగించినోనికి ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు మొండివాడు రాజు కంటే బలవంతుడు వెరీ వెల్ సెట్ చక్కగా అట్లీస్ట్ ఈరోజు ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా మీరు మాంత్రికునిగా నేను చిలకగా వేశాను అట్లీస్ట్ నన్ను చిలకగా నేను దగ్గర తీసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్ యూ మేడం హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డేట్ యూ మేడం హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డేట్ యూ యా సో సో ఇప్పుడు ఇంకొక ట్రెండింగ్ జరుగుతుంది కశ్మీర్ ఫైల్స్ సో అక్కడ పండిత్ని అట్లా చేశారు ఇలా చేశారు అలా చేశారు ఇలా చేశారు అని చెప్పేసి అయితే ఇందులో కశ్మీర్ ఫైల్స్కి సంబంధించినటువంటి చాలామందికి లింక్స్ వస్తున్నాయి ఆ లింక్స్ కనుక మీరు కనుక ఓపెన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీ మొబైల్ హ్యాక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నా అటువంటి లింక్స్ ఓపెన్ చేయొద్దు అది ఓటీటీలో వస్తుంది అప్పుడు చూడండి అంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా పోవాలండి ఈ మతద్వేషాలు రాగద్వేషాలు కులాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా పోవాలి అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ఉండాలి ఇప్పుడు వేములవాడ రాజన్న సన్నిధి ఉందండి వేములవాడ మీరు వేములవాడకి వెళ్తే అక్కడ స్టార్టింగ్లోనే బాబా దర్గా ఒకటి ఉంటుందన్నమాట బాబా దర్గా వేములవాడలో సో అక్కడ ఫస్ట్ భక్తులందరూ కూడా అక్కడ కోడె కోడెలను ముడుపులు కడతారు అక్కడ వేములవాడ రాజన్నలో సో మనకు ఏదన్నా ఒక కోరిక నెరవేరాలంటే అక్కడ కొన్ని కోడెలు ఉంటాయి ఆ కోడెలను తీసుకొని ఆ కోడెలను ఒక ఐదు సార్లు ప్రదక్షిణ చేయించాలన్నమాట అంటే ఆ కోడెకు ఒక తాడిస్తాడు ఆ తాడు పట్టుకొని మనము తిరగాలి మనతో పాటు ఆ కోడెలు కూడా రాజన్న చుట్టూ ఒక ఐదు ప్రదక్షిణలు చేసి మనము కోడెను కోడెను కడతా రాజన్న మీకు అనే మొక్కుకుంటే అన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట దానికంటే ముందుగా అక్కడ దర్గా ఉంటుంది ఆ దర్గాలో మనం దర్శించుకోవచ్చు అంటే ఒకే ఆలయ ప్రాంగణంలో రెండు ఉంటాయన్నమాట సో ఈ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దానికంటే ముందుగా అపరావు గారితో మాట్లాడదాం అపరావు గారు నమస్తే సార్ బాగున్నారా మీరు ఎప్పుడో గతించిన కాలంలోనే నాటక రంగంలో ఈ స్టేజ్ మీద పది రూపాయలు ఇచ్చిన సరే కానీ పోటి వారు సార్ అలాగే ఉంది సార్ ఈ వేళ మీద ఆలకించినప్పుడు అప్పుడు ఆ జ్ఞాపకం వచ్చేది సార్ ఆ జ్ఞాపకం వచ్చేసిందా సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే మాకు నవ్వుతో పాటు ఆశ్చర్యం కూడా కలుగుతుంది సార్ అనుభవాలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయా అవునండి సో ఆ పది రూపాయలు ఏందో కానీ ఆయన నన్ను దీవించినటువంటి విధానం మాత్రం మామూలుగా లేదండి సార్ చెప్పండి సార్ మరి ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్ ఏదన్నా రంగస్థలానికి సంబంధించింది ఒక చిన్న పద్యం ఏమైనా వినిపించగలరా రామరాజ్యంలో రక్తపాతం అనే సాంఘిక నాటకంలో హీరోగా 
అప్పుడు వేసాను సార్ ఓకే ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంలోనే న్యాయం కాజ్యన రక్త బిట్టం చిత్రం నాటకంలోనే నాకు అప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు సార్ కానీ అరవై సంవత్సరాల పాత్ర నాకు ఇచ్చారు సార్ ఓకే ఆ పాత్ర కూడా వేసాను సార్ అప్పుడు ఓకే మాకేదన్నా ఒక రెండు లైన్ల పద్యం ఒకటి వినిపించండి బట్ అంత పెద్ద పాత్ర వేసారంటే చాలా గ్రేట్ అండి చాలా గ్రేట్ అండి తొందరగా రెడీ సార్ రెడీ సార్ కవుల కళలు గాయకుల కమ్మని కంటము శ్మశాన పొంగవులందరికి చూచడి నాదల కాళిదాస బాలవుల శరీరము వండర్ఫుల్ సార్ మొత్తానికైతే రంగస్థల దినోత్సవానికి న్యాయం చేశారండి అప్పారావు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ యా సో విన్నారు కదా చక్కగా అందరు కూడా ఎవరెవరికి సంబంధించినవి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే ఇక మనం జాతీయ సమైక్యత గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం యా ఈ జాతీయ సమైక్యతలో సో ఒక్కొక్క టెంపుల్లో ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది అంటే హిందూ టెంపుల్సు అలాగే ఈ ముస్లింకి సంబంధించినటువంటి ఈ రెండు ఒకే దగ్గర ఉండే ఒక ప్రాంతం అనమాట అలాగే ఇంతకుముందు నేను చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు ఒకటి చెప్పాను కదా సో ఆ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇప్పుడంతా ఇప్పుడంతా కూడా గొడవలు అవి ఇవి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా అది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి హిందువు కూడా ఆ మూవీ చూడాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఓహో ఇలా జరిగిందా ఇలా జరిగిందా అని చెప్పేసి అందరు కూడా ఆలోచిస్తుంటారనమాట అయితే చిన్నప్పుడు పీరిళ్ళ పండుగ అని చెప్పేసి చేస్తే వాళ్ళనమాట సో అప్పుడు ఆ పీరిళ్ళ పండుగ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పీరిళ్ళు అన్నీ కూడా ఎత్తుకొని మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళనమాట వచ్చినప్పుడు ఆ పీరిళ్ళకు కుడకలు కడుతుండే కుడకలు తీసుకొని వచ్చేసి మా అమ్మండి మహేష్ బెల్లము కుడకలు తీసుకొని రాపో నాన్న షాప్లోకి వెళ్ళి అంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళేసి షాప్లోకి వెళ్ళేసి ఆ కుడకలు ఆ బెల్లము కూడా తీసుకొచ్చేది తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనము ఒక పది రూపాయలు ఒక ఐదు రూపాయలు ఇస్తే అతను ఏంటంటే ఈ పది రూపాయలు ఆ పీరీకి ఒక చిన్న పిన్నీస్తో పెట్టేవాడు అనమాట సో ఇక నాకు ఎప్పుడు సంతోషం అమ్మ పైన పెట్టాడు మన పది రూపాయలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మన ఇంటి ముందు వచ్చేసి ఆ పీరీలతోటి డ్యాన్స్ చేయడం పీరీల పండుగ అంటే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట నేను అప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నాను నాతోటి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటుండే ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా రకరకాల వేషాలు వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఎట్లా అంటే చిరుతలాగా ఒకరు వచ్చేది దాని తర్వాత గుడ్డేలుగులాగా ఒక అతను వచ్చేది దాని తర్వాత ఒక అతను అమ్మ లాంతర్ పట్టుకొని వచ్చేది రకరకాల లేడీ డ్రెస్లో వేసుకొని వచ్చేది కొందరు అమ్మ లంగావని కట్టుకొని వచ్చేది అందులో మా ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉండే వాడి పేరు నాకు సరిగా గుర్తురావట్లేదు సమ్ బాలరాజు అనుకుంటా బాలరాజు గారు చక్కగా మరి ఎవరు తీసుకొచ్చి ఉండేందో ఆ లంగావోని వేసుకొని వచ్చి నిలబడ్డాడు అనమాట సో అక్కడ మంటలు పెడుతూ ఉంటారు మధ్యలో సో చిన్న గోవి దొవ్వి ఆ గోవి మధ్యలో మంటలు వేస్తూ ఉంటారు ఆ మంటల చుట్టూ వీళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అందరూ అక్కడ ముస్లిమ్స్ పండుగ యాక్చువల్గా అది ముస్లిమ్స్ పండుగ కానీ మనం అందరం కూడా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట వాటి చుట్టూ కూడా నేను ఎన్నిసార్లు డ్యాన్స్ చేశాను ఎన్నిసార్లు వాళ్ళతో చేతులు కలుపుకొని అలా 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 ఆడాను అండ్ ఒకసారి 
ఒకసారి నేను ఎత్తుకుంటాను పేరేని అంటే నా నడుముకి ఒక బట్ట జుట్టారనమాట బట్ట జుట్టేసి గట్టిగా జుట్టారు చుట్టిన తర్వాత ఆ కట్టే ఉంటుంది ఆ కట్టే తీసుకొచ్చి ఆ బట్ట మధ్యలో పొట్ట బట్ట మధ్యలో పెట్టారనమాట దాన్ని పట్టుకొని ఇక అలా 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 కాసేపు ఒక ఒక పది నిమిషాలు అలా అలా తిరిగాను దాన్ని పట్టుకొని ఎంత ఆనందం అనిపించేసింది ఇది 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 కదా మనకు జాతీయ సమైక్యత అంటే కులం లేదు మతం లేదు ఏమి లేదు సో అలా అనగానే నాకు ఎందుకో ఈ పాట గుర్తొచ్చేసింది మామూలుగా ఉండదు ఈ పాట వింటే చిన్నప్పటి జ్ఞా జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా కళ్ళ ముందు కదలాడుతూ ఉంటాయి ఇందులో ఒక వాడు ఉంటుంది మతం మరిచి కులం మరిచి ఊరి వాడ కూడి ఆడ అది ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఇద్దరు ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే మామా యా నమస్తే సుగ్నశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి నరేష్ బాగున్నారండి మీరు ఎట్లున్నారు సార్ నేను కూడా బాగున్నా సార్ ఓకే ఏంటి సార్ మరి ట్రిపుల్ ఆర్ పోయినరా పోయినాం సార్ అవునా ఎలా ఉంది మూవీ సూపర్ మూవీ అండి ఇద్దరు మల్టీస్టార్ సూపర్ ఇద్దరు తగ్గేదే లేదు సూపర్ చేసారు తగ్గేదే లేదు అన్నట్టుగా చేశారా కాకపోతే అది ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ సూపర్ ఉంది ఆ పులులతో ఇట్లా కట్టే అంటే ఇట్లా అంటే కాగడాలు పట్టుకొని దొరుకుతా వస్తుంది అది ఓకే అంటే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ చూసినట్టు అనిపించింది ఆ పంచ కట్టు అది ఓకే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చూసినట్టు అనిపించింది వండర్ఫుల్ మరి మీరండి సుగ్రశ్రీ గారు పిల్లలకు ఎగ్జామ్స్ అడుగుతున్నాయి మామ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి పోతాము యా పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ టైంలో వాళ్ళని ఏం అనొద్దు మనం అసలు ఆ ట్రిపుల్ ఆర్ అనే ఆ టాపిక్ ఏది కూడా మొన్న కేటీఆర్ కూడా అదే చెప్పారనమాట కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో అండ్ అలాగే చాలా మంది తొంభై వేల ఉద్యోగాలు పడ్డాయి ఆ గ్రూప్స్ కు ప్రిపేర్ వాళ్ళు అయ్యే అంత వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మొబైల్ పక్కన పెట్టేసి పాటలు గీటలు అన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి యూట్యూబ్ లు పక్కన పెట్టేసి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి మంచి జాబ్ కొట్టండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో ఈ వాళ్ళ గురించి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటండి సరస్వతి సారీ సుగ్నశ్రీ పుత్రుడు వాళ్ళు పుత్రికలు అలాగే అలాగే సుగ్నశ్రీ వాళ్ళంతా కూడా సరస్వతి పుత్రికలు అనమాట వాళ్ళు డెఫినెట్ గా చదువుతారు మంచి మంచి ర్యాంకులు వచ్చేస్తాయి అలాగే మంచిగా సెటిల్ అవుతారండి సమస్య లేదు అందులో మంచి సంబంధం రావాలి మామ సెటిల్ అయితే పెద్ద పాపది అయిపోయింది వస్తాయండి మంచి సంబంధాలు డెఫినెట్ గా చూస్తే వస్తాయి చూడకుండా రావు నో ప్రాబ్లం మంచి రోజులు వస్తాయి మామా మేము ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాం మామా మీరు వచ్చారు ఆ ఫంక్షన్ కి ఓకే మా సార్ మిమ్మల్ని చూసి మాట్లాడుతున్నారు పాప చేత పంపించారు అనమాట మహేష్ మామ గారు వచ్చారు ఇట్లా తొడుకోరమ్మని చెప్పి నేనైతే సంతోషం తట్టుకోలేకపోయా మిమ్మల్ని చూసి ఒక్కసారి వచ్చేసి కుప్ప కూలిపోయాం రియల్ గా జరిగినట్టే అనిపించింది మామా ఇంకా మిగతా వాళ్ళంతా పరిచయం చేసుకున్నారు ఎవరు ఏంటంటే నేను చెప్పాను మామా మీ గురించి ఇంకంతే అందరు మీ మీద పడిపోయి విపరీతమైన జనాలు మామా మీ చుట్టూరు ఇంకా మాకు దొరకలా మీరు అసలు ఇంకా పెద్ద ఎస్కార్ట్ ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు మామా ఒక్క నిమిషం ఉండండి మా బేబీ అది కాదు ఒక్క నిమిషం మీరు సైలెంట్ గా ఉండండి ఒకసారి మా బేబీ ఫేస్ చూద్దాము ఈ మాట విన్న తర్వాత ఆ ఫేస్ చూస్తే ఆమె ఫీలింగ్స్ ఏంటో ఒకసారి అంటే ఎట్లా అయ్యింది ఒకసారి ఇటు చూడు నవ్వకు అసలు మీకు ఎంత మంది తినాలి మామా మాకు అసలు కొంచెం కూడా ఒక సెల్ఫీ దిగుతా ఉన్నా రాలేదు మామ అందరు పైన పడిపోయారు అవునా అటువంటి అటువంటి సందర్భం రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను మొత్తానికైతే ఉంది మామ భవిష్యత్తు అందుకు ఆ రూపంలో అటువంటి రోజు రావాలి అటువంటి రోజు కావాలి ఎవరికైనా ఒక్కసారి ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వబోతున్నా లైఫ్ లో అనేది చాలా ఒక్కరికి ఇచ్చినా చాలండి ఆటోగ్రాఫ్ బట్ బట్ ఒక్కరికి ఇయ్యాలని ఉందండి ఆటోగ్రాఫ్ మాబుల్ గా లేదండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇయ్యకున్నా కూడా పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చేసి వస్తాడు 
వాళ్ళు అడగకున్నా పర్వాలేదు పేపర్ మీద రాసి ఇగో నా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోను నేనేం అడగలేదు నిన్ను అంటారు అంతే సీరియస్ అయితే నరేష్ సరే చెప్పమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళు ఉరుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళు వెనక మనం ఉరకాలి ప్లీజ్ ఒక సెల్ఫీ అంటే ఒకప్పుడు ఆటోగ్రాఫ్లు ఉండేవి అనమాట అప్పుడు ఫోన్ సెల్ ఫోన్ ఇట్లా లేకుండే ఫోటో తీసుకోవడం ఇట్లా లేకుండే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇదే ఆటోగ్రాఫ్ లాగా ఆటోగ్రాఫ్ లాగా ఫోటోగ్రాఫ్ అనమాట ఆటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది ఫోటోగ్రాఫ్ సెల్ఫీ ఫోటోగ్రాఫ్ నువ్వు నువ్వు అంటే మనం ఒకసారి తీసుకుందాము మేము మీరు లైఫ్ లో తీసుకున్నటువంటి ద బెస్ట్ సెల్ఫీ ఏంటి అనేది రేపు రేపు మన షోలో మనం టాపిక్ తీసుకుందాం అది ఇప్పుడు టాపిక్ ఏం లేదండి ఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆర్ఆర్ లో ఎవరు యాక్టింగ్ బాగున్నది ఏంటి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్తాను సార్ నేను అయితే ఇద్దరు యాక్టింగ్ సూపర్ ఇద్దరు తగ్గేదే ఇద్దరు ఎవరి అంటే ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు చేశారు అనమాట ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని కాదు ఇద్దరు మంచిగా చేశారు ఇద్దరిని చూస్తా ఉంటే అంటే ఇద్దరు హీరోలను చూస్తా ఉంటే మనసంతా హాయిగా ఆనందంతో పెంగిపోయింది నాకైతే అంటే నేను మేబీ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో నేను వెళ్తానండి డెఫినెట్ గా రెండు మూడు రోజులు బాగుందండి సినిమా అయితే బాగుంది రామ్ చరణ్ అల్లూరు సీతారామరావు ఇలాగా బాగా సెట్ అయింది మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ ఏమో పులి తోటి యుద్ధం ఉంటుంది ఫైటింగ్ ఉంటది సూపర్ హైలైట్ అసలు ఓకే నేను మీరు నమ్మతారో నమ్మరో నేను మీరు నమ్మతారో నమ్మరో అండి నేను యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తే ఫస్ట్ డే ఒక నాలుగు క్లిప్లు చూసిన తర్వాత ఒక ఒక పది క్లిప్లు చూసిన అండ్ ఈ రోజు ఈ రోజు ఒక ఐదు క్లిప్లు చూసిన ఇంకొక పది చూస్తే అయిపోతుంది సినిమాలు చూడాలంటే స్టేటస్ కెళ్లి చూస్తే అందరు కూడా స్టేటస్ లో పెట్టుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ షాట్ చెప్పండి కోటలకు ఎంటర్ అవుతారు అన్ని సింహాలు కూడా దుంకుతాయి పులులు దుంకుతాయి అన్ని సూపర్ అసలు ఈ క్లిప్ చూసా మావా నేను ఎవరో స్టేటస్ లో పెట్టారు అట్లీస్ట్ అరే కొంచెం చూడకపోతామా ఏంది అని చెప్పేసి అది కిరణ్ వాళ్ళ అబ్బాయి పడినట్టున్నాడు పాట అవును చాలా మంది చెప్పారు బట్ ఏంది నాకు అసలు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మనం స్టేటస్ చూస్తే సగం సినిమా మనం అయిపోతుంది సినిమాలో పెట్టేశారు అలాగే ఏం చేస్తున్నారు అలాగే సినిమా థియేటర్ లో మంచి మంచి సీన్స్ అని కూడా వాళ్ళిద్దరు ఫైటింగ్ సీన్స్ కానీ అలాగే ఈయన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉరుకుతుంటే ఆయన వెనకాల ఒక ఒక పులి పరిగెత్తడము పులి పరిగెత్తడము అది అది క్లిప్ పెట్టేశారు ఇట్లా ఫైటింగ్ ఇంకేమున్నదండి నాకు అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు కాపీ రైట్స్ వేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు సినిమాలు పెట్టుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు వీళ్ళు అంటే అది అచ్చా అవును కానీ సినిమా థియేటర్ లో కనుక మనము మొబైల్ తో షూట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు మొబైల్ ఇవ్వరు ఇంకా మనకు ఫుల్ డాన్స్ లు అంటే అది థియేటర్ కాదు అంతగా స్టేజ్ దాన్ని స్టేజ్ పైన ఎక్కి ఫుల్ డాన్స్ అది కరెక్టే కానీ మొబైల్ లో షూట్ చేయడం అనేది అది కరెక్ట్ గా కాదు మొబైల్ లో షూట్ చేస్తున్నారు కదా చాలా మంది అయితే నేను రాత్రి ఏమైందంటే రాత్రి ఒకటిన్నర అవుతుంది నిద్రపట్టట్లేదు అప్పటికే చిన్న చిన్న క్లిప్స్ చూశాను 
ట్రిపుల్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లీక్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో పెట్టాడు ఆయన అమ్మయ్య ట్రిపుల్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లీక్ కదా అని చెప్పేసి నేను పెడితే ఇక ఈ ఉంటాయి చూడు క్యాన్సర్కి సంబంధించినటువంటి యాడ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ యాడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాడు అదే లీక్ అని చెప్పేసి పెట్టిండు ఒరే ఒక వీడి పెట్టింది ఏంది అనుకున్నాడు సూపర్ మామ మొత్తం మంచిగా మాట్లాడుతుంది Very good review, uh, Mama. Thank you, Naresh. Okay, Naresh. So, it's like this. Let's check it out. Okay, so this is the end of the day. You can see it too. I'm going to tell you, 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 అంటే ఎంతమంది ఈ స్టేటస్ ఒక పెట్టుకుంటే పెద్ద ఒక లొల్లి అండి ఫస్ట్ పెట్టగానే ఇరవై మంది అప్పా ఇరవై మంది చూసినరా ఎవరెవరు ఎవరు 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 అని చెప్పేసి కథ ఇరవై మంది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక అరగంట తర్వాత నలభై మంది నలభై మంది అయ్యి నలభై మందిలో ఎవరు అట్లీస్ట్ అలా స్టేటస్ చూడడం వల్ల ఓహో ఇంతమంది మనకు టచ్లో ఉన్నారా ఇంతమంది యాక్టివ్గా ఉన్నారనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏది ఏమైనా స్టేటస్ చూడడం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక సంతోషం ఒక ఆనందం ఓకే అలాగే ఇక మా ఆ రోజు ఈ ప్రపంచ నాటక దినోత్సవము అప్పుడు ఇక ఆయన ఈ ఆయన ఏ మాటతో అన్నాడో ఏందో అట్లనే ఇక ఇప్పటికి కూడా అలానే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను వెయిట్ చేస్తుంటే నిన్న నైటే అనుకుంటాను నాకు తెలిసి సరే ఇక ఎండకాలం ఏం చేస్తాము కేఎఫ్ లైట్ ఒకటి తీసుకున్నాము కేఎఫ్ లైట్ ఒకటి తీసుకొని అలా చేతిలో పట్టుకున్న తర్వాత చల్లగా ఉంది బాటిల్ అబ్బా ఎంత బాగుంది బాటిల్ అలా బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే బాటిల్ మూత రావాలి కదా ఓపెనర్ ఎగిరిపోయింది బాటిల్ మూత రాకుండా ఓపెన్ ఎగిరి ఎగిరిపోయింది ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి అలా అనే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను డెఫినెట్గా నేను పడుకోగానే వచ్చేస్తారు వాళ్ళు 